Vandaag voeren wij het STEMIT project uit de Redidotti. STEMIT staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. En um, voor elke letter hebben wij dus een proef die we uitzetten met de kinderen van de lagere school op Redidotti, met name de John Gelius School. Wat hebben die kinderen allemaal gedaan? Vandaag hebben we tien proeven uitgezet. De eerste proef is een lava lamp. Een lava lamp dat houdt in dat je middels olie, water en kleurstoffen en ook bruistabletten kan laten zien hoe de bruistablet reageert in water. En met verschillende kleurstoffen kun je dus dan ook zien hoe dat allemaal beweegt, hoe olie beweegt in water en ook omgekeerd. Drie, twee, één, go! Oké, okay, dan gaan we kijken wat gaat gebeuren. Oké, okay, zien we dat? Gaat het bij iedereen? Ik wil dit ergens uitstallen. We hebben een hydraulic lift ook laten maken door middel van uh, spuitjes, uh, die gespuit flessen. Uh, waarbij we dus hun leren hoe je met uh, de druk van de spuit, hoe de lucht zich verplaatst van de ene naar de ander en zo de hydraulic lift uh, naar boven duwt of naar beneden. En als je weer drukt, druk je lucht erin. Ja, dan gaat hij naar boven. Ja, zo werkt het ook bij andere machines. Een computer kent alleen nulletjes en eentjes. Dus bijvoorbeeld als je Kela's naam wilt schrijven, als je een computer wilt zeggen dat het de letter K moet lezen, gaan we dit moeten noteren. We hebben hun ook geleerd wat we noemen de binary coding. De computers denken in getallen, nul en eentjes. En zo hebben we geleerd aan de kinderen hoe je met de nullen en de eentjes je eigen naam kan creëren. En dat hebben we uh, gedaan door middel van verschillende kleuren kraaltjes. En daaruit hebben ze hun eigen armbandje of kettingje gemaakt. Voorletten van je familienaam, toch? En dan hebben jullie mooie kettingjes gehad. Applaus voor jullie allemaal. Um, daarnaast hebben we ook het robotics team hier gehad. Zij hebben dus een demonstratie gedaan aan de kinderen hoe je robot in elkaar uh, moet opzetten en hoe dat werkt. Als je naar het blad hier kijkt, ga je alle, allemaal kleine groene vierkantjes zien. Wie gaat eerst kijken? Kleine vierkantjes als je ziet, dat zijn allemaal individuele cellen. We hebben microscopie gehad, dat wil zeggen we hebben microscopen gebracht. En we hebben geleerd hoe een microscoop werkt en wat je zelf kan zien wanneer je je hand onder een microscoop plaatst. Je ziet nog... We hebben ook wat we verder gaan doen, we gaan onze cupjes eerst vullen. We hebben wat we noemen de water rainbow kops uh, gehad. Water rainbow wil zeggen met verschillende kleurstoffen. Laten we de kinderen zien hoe kleuren met elkaar mengen. Maar hoe het van de ene uh, cup naar de andere cup gaat. Omdat je dus wat we noemen die capillaire werking hebt. Toch het water loopt van het ene naar het ander. Dan gaan we in onze cupjes die alleen nog water hadden, gaan we andere kleuren krijgen. Geel met blauw is groen. Geel met rood wordt oranje en rood met blauw wordt paars. De antwoord van 2x2 is 4. Dus dat is hoe het werkt. En dan hebben we zo geleerd om te vermenigvuldigen met stokjes. Maar met stokken kan je dus dan ook een vermenigvuldigen. Tafel van 8 en 7 is gedaan. Goed zo. We hebben ook hun geleerd um, wat we noemen de non-popping ballon. Dat is een ballon blazen en met behulp van plakband met een prikker erin steken en hij bos niet. Goed zo. Yes. We gaan door middel van citroen een lichtje aan laten branden. Ja, ik kan het laten. Je gaat aan dan. Zo, dit is geen elektriciteit van de IBS waarbij je aan de stopcontact kan. Mm -hmm. Dan zit het aan je speaker en dan gaat het aan. Ja? 
We have a water bottle rocket gemaakt van gewone lege petfles en een goede handpomp. En die in de lucht laten schieten. We hebben de kinderen daar geleerd hoe natuurkunde zo belangrijk is om ook weer met drukverschillen een, een bottel te laten vliegen in uh, de lucht. Dus zo hebben we hun eigenlijk elke letter van STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics aangeleerd. En we hopen echt hiermee dat zij dan wanneer ze naar de Mulloschool gaan. Dat ze kiezen voor een technische studie, want Suriname heeft dat ook nodig. Lift off. I'm a NASA engineer. I work at the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. There were so many different activities, and hopefully all of these students, what they're left with is a sense of curiosity about the world and knowing that they're capable of asking those questions and that school is the way to be a part of the future by studying and being curious about everything and not being afraid of science and math. Ja, het was leuk. Wat heeft het zo leuk gemaakt? Um, dat is um, leuk dat ze hebben gedaan met ons, zoals uh, hoe ze ons hebben geleerd met robots werken en zo. Ja. Hoe ze ons hebben uitgelegd hoe we die dingen moeten doen. Wij vinden dat de Surinaamse kinderen, vooral ook onze jongeren in het binnenland, bewust mogen worden over uh, de verschillende studies die ze kunnen uh, kiezen. Je hoeft niet alleen te kiezen om jurist te worden of arts, wat ook goed is, maar je kan ook technologie kiezen, je kan ook wetenschap kiezen, science, scheikunde. Suriname is divers. We hebben met zoveel verschillende culturen te maken die ook weer uh, uh, hulp nodig hebben. En met deze studies kunnen we dit land heel goed opbouwen. Wat is deze de Oh, Als ik het begrijp ik het. Nee, want hier had ik een dag van wanneer dit doet, dan zou dan naar boven gaan. Wanneer je het hier drukt. Ja, je moet hem drukken. Especially being here in Redi Doti, it's just very clear that talent doesn't stop at a particular part of the interior, that talent doesn't stop at a national border. What we've seen from the children here makes it clear that everywhere there is excitement and enthusiasm for the future, no matter where the children may reside. And so I think these efforts to bring opportunities to the interior, I'm, I'm just so glad that I was able to experience part of this. So I work in robotic space exploration. So before we send people, we send robots. And that's to learn what a planet is like before we think about whether we want to send people. And also it helps teach us about Mars uh, and about our planet. So part of the reason Mars is such a busy place is that because we're exploring it to find out was it ever habitable? Could it once have had life? And also to prepare for the fact that we hope to send humans to Mars in the next 20 years or so. And it could be a, a youngster from Suriname that is on that first mission to Mars. It is not just Mars that we are exploring. We are sending spacecraft to every planet in the solar system. And it's not just NASA. It's all of the space agencies of the world. But part of what we're learning about Mars has so much relevance for Earth. We have learned that Mars once had water. In the far distant past, it had water and oceans. And so that makes us stop and think, what happened to the water in the oceans? We think it went into the atmosphere, but it tells us that planets do not stay the same. So we really need to take care of this one. Thank you.